గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్ నేను మమతా ముందుగా బుల్టెన్ లో హెడ్ లైన్స్ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ పతంపై హడల్ తెలంగాణపై పగబట్టిన బీజేపీ పెద్దలు మహబూబాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ మెడికల్ కాలేజ్ నిర్మాణం పూర్తి త్వరలో ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభిస్తారన్న మంత్రులు బతికుండగానే సింగరేణి చంపే కుట్ర మోదీ పర్యటనతో రాష్ట్రానికి ఒరిగేదేమీ లేదన్న సిపిఐ కమలం ఫైల్స్ నిందితుడు నందుపై డజన్ల కొద్ది నేరాలు డ్రగ్స్ గంజాయి సహా ఇరవైకి పైగా కేసులు ఎమ్మెల్యే రసమయ్య వాహనంపై కాంగ్రెస్ బీజేపీ కార్యకర్తల దాడి గులాబీ నేతలకు ప్రజాదరణ ఓర్వలేకే దౌర్జన్యం చేశారన్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో కార్పొరేటుకు దీటుగా వైద్య సేవలు కలిసి పనిచేసేందుకు ప్రైవేటు వైద్యులు ముందుకు రావాలన్న హరీష్ రావు మండు టెండర్లోనూ నిండుగా రిజర్వాయర్లు చెరువులు సీఎం కేసీఆర్ మేధో మదనంతోనే సాధ్యమైందంటున్న నిపుణులు బుల్టెన్ అప్డేట్ చూస్తే దోస్తీ చేసిన వారినే మోసగించడం బీజేపీకి ఒక నైజంగా మారింది ఇప్పటికే ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలను కూల్చిన బీజేపీ ఆ కుట్రలను మిగతా రాష్ట్రాలపై కొనసాగిస్తూనే ఉంది మూడు రాష్ట్రాల్లో నూట ముప్పై నాలుగు ఎమ్మెల్యేలకు ఎరవేసేందుకు ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోంది జగన్తో సఖ్యంగా ఉంటూనే ద్రోహ చింతనకు ప్లాన్ చేస్తోంది ఏపీలో డెబ్బై ఢిల్లీలో నలభై మూడు రాజస్థాన్లో ఇరవై ఒక మందికి గాలం వేసినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి కుట్ర చేసి అడ్డంగా దొరికిపోయిన బీజేపీ మరో మూడు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే తరహా కుట్రకు పావులు కదిపినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సీఎం జగన్ తో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూనే అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టినట్లు నిందితులు వెల్లడించినట్లు తెలిసింది కొద్ది రోజులుగా నిందితులను విచారిస్తున్న సిట్ వారి వాంగ్మూలాలను వీడియో రికార్డింగ్ ద్వారా భద్రపరుస్తోంది అత్యంత విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం సిట్ దర్యాప్తులో బయటపడిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయ అనిశ్చిత తెచ్చి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి వీలైనంత మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఇరవయ్యాలని ప్రణాళిక రచించినట్లు నిందితులు అంగీకరించినట్లు సమాచారం నిజానికి బీజేపీ ఏపీలో ఒక్క సీటు గెలవలేదు కానీ వైఎస్ఆర్ సిపికి చెందిన డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనడానికి పన్నాగం పన్నారని తెలిసింది వారిలో యాభై మంది ఇప్పటికీ బీజేపీ బ్రోకర్ల టచ్ లోకి వెళ్లినట్లు సమాచారం ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆప్యాయంగా కౌగులించుకుంటూనే మరో పక్క అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేందుకు పన్నాగం పన్నినట్లు నిందితులు దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పినట్లుగా సమాచారం కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఎమ్మెల్యేలను కొనాలి ప్రభుత్వాలను కూల్చాలి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీ అనుసరిస్తున్న అనైతిక సిద్ధాంతం ఇదే రాజ్యాంగం లేదు మిత్ర ధర్మం అంతకన్నా లేదు రాజకీయ దురాశతో రాష్ట్రాలపై డబ్బు సంచులతో దండయాత్ర చేస్తోంది కోర్టులు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తోంది ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలను కూల్చివేస్తోంది ఇప్పటికే ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలను కూల్చి అడ్డదారులు అధికారం చేజిక్కించుకుంది ఇందుకోసం బీజేపీ చేసిన ఖర్చు అక్షరాల పన్నెండు వేల ఐదు వందల పదిహేను కోట్లు ఇంత భారీ మొత్తంతో నూట డెబ్బై ఒక్క మంది ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసింది అయినా అధికార దాహం తేరడం లేదని సిట్ దర్యాప్తులో సంచలనాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి తాము ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రణాళిక రచించామో నిందితులు అధికారులకు పూసగుచ్చినట్లు వివరించారని విశ్వసనీయ సమాచారం ఈ వివరాల ప్రకారం ప్రధానంగా ఏపీ ఢిల్లీ రాజస్థాన్ పై బీజేపీ పడగ విప్పింది ఒక్కో ఎమ్మెల్యేకు స్థాయిని బట్టి యాభై నుంచి వంద కోట్ల ఆశ చూపాలని వీరు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు పదిహేను వేల కోట్లతో నూట ముప్పై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు జాబితా సిద్ధం చేసినట్లు నిందితులు వెల్లడించినట్లు తెలిసింది ఇందులో ఏపీలో యాభై ఐదు ఢిల్లీలో నలభై మూడు రాజస్థాన్లో ఇరవై ఒక్క మందితో బేరసారాలు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం ఒకప్పుడు మిత్ర ధర్మానికి మారుపేరుగా ఉన్న బీజేపీ ఇప్పుడు కపట బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తుంది రాజకీయ దాహంతో తన మిత్రులను కూడా బలి తీసుకుంటోంది పలు రాష్ట్రాల్లో ఆయా అధికార పార్టీలతో స్నేహంగా ఉంటూనే ఆ ప్రభుత్వాలను కూల్చివేసే కుట్రలు చేస్తోంది ఇప్పటికే మహారాష్ట్రలో శివసేనను చీల్చి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇదే తరహా అస్త్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన వినియోగిస్తోంది ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో మంచి సంబంధాలు నెరుపుతూనే వెనుక నుంచి ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే కుట్ర చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది హైదరాబాద్ ఫిలిం నగర్ లో అక్రమ నిర్మాణాలను జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూల్చివేశారు దక్కన్ కిచెన్ సమీపంలో ఉన్న రెండు అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించారు ఈ నిర్మాణాలను ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో నిందితుడు నందకుమార్ కు చెందినగా గుర్తించారు అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టి వ్యాపారులకు వాడుతున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు తెలిపారు నోటీసులు ఇచ్చినా వినకపోవడంతో పోలీసు బందోబస్తుతో కూల్చివేశామని చెప్పారు
ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో నిందితుడు నందకుమార్ కు చెందిన అక్రమ నిర్మాణాలను జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బంది కూల్చివేశారు హీరో దగ్గుబాటి వెంకటేష్ కు చెందిన స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకున్న నందకుమార్ ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా డెక్ అండ్ చికెన్ ప్రాంగణంలో రెండు అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టాడు నోటీసులిచ్చినా పనులు ఆపకుండా కొనసాగిస్తుండటంతో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూల్చివేశారు రోడ్ నెంబర్ వన్ ఫిలిం నగర్ లో హీరో వెంకటేష్ కు స్థలం ఉంది ఫ్లాట్ నెంబర్ త్రీ ప్రాపర్టీ నెంబర్ ఎయిట్ డాష్ టూ డాష్ టూ నైంటీ త్రీ బై ఎయిటీ టూ బై ఎఫ్ బై ఏ బై త్రీ ని వెంకటేష్ నుంచి నందకుమార్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో లీజుకు తీసుకున్నాడు అయితే అక్రమంగా ఖాళీ స్థలంలో రెండు షెడ్లు వేశాడు డెక్కన్ కిచెన్ ను ప్రమోదనే భాగస్వామితో కలిసి నందకుమార్ నిర్వహిస్తున్నాడు అయితే అందులో అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టి వ్యాపారాలకు వాడుతున్నట్లు బయటపడింది దీనిపై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోనే వెంకటేష్ ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో నవీన్ అనే వ్యక్తికి జీహెచ్ఎంసీ నోటీసులు జారీ చేసింది నవంబర్ ఏడులోపు అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించాలని లేదంటే జీహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు అయినప్పటికీ షెడ్లను తొలగించలేదు దాంతో జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు పోలీస్ బందోబస్తుతో రెండు షెడ్లను కూల్చివేశారు నందకుమార్ స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుని అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాడని అందువల్లే కూల్చివేస్తున్నామని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు ఎనిమిదేళ్ల కాలం కని విని ఎరిగన్ రీతిలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మాణమవుతున్న ప్రాజెక్టులు మండు టెండర్లోనూ నిండుగా తడలు కొడుతున్న రిజర్వాయర్లు చెరువులు వాగులు వంకలు ధరలను ఓడ్చుకొని పారుతున్న కాలువలు కనుచూపు మేరలో పరుచుకుంటున్న పచ్చదనం ఏమిటి అద్భుతం ఏమిటి విజయ రహస్యం ఏమిటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నిటికీ సమాధానం ఒకటే సీఎం కేసీఆర్ సుదీర్ఘ మేధో మదనం నెరలిడిసిన నేల కోసం రూపొందించిన ఆయన వ్యూహం ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం మొదలు వాటి నిర్వహణ వరకు అమలు చేస్తున్న విప్లవాత్మక నిర్ణయాల ఫలితం తెలంగాణ ఇరిగేషన్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటుతో తెలంగాణ సాగునీటి రంగంలో నవశకం ఆరంభమైంది చారిత్రాత్మక ప్రగతిని సాధిస్తూ ముందుకు దూసుకుపోతోంది గుక్కెడి నీటి కోసం తండ్లాడిన నేల ఎనిమిదేండ్ల స్వల్ప కాలంలోనే వీళ్లలో పరవళ్లు తొక్కుతున్న జలాలను చూస్తూ పరవశించిపోతోంది నాడు పల్లేర్లు మొలిచిన నేల నేడు పసిడి పంటలకు ఆలబాలమైంది ఇదంతా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సర్కార్ ప్రణాళికాబద్ద కృషి ఫలితం స్వాతంత్రం సిద్ధించిన అనంతరం డెబ్బై ఐదేండ్లలో దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన సాగు విస్తీర్ణం కేవలం ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం కాగా ఎనిమిదేండ్లలోనే తెలంగాణలో డెబ్బై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు శాతం వృద్ధి నమోదవడం ఇందుకు నిదర్శనం దేశవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా సాగునీటి వసతి కలిగిన టాప్ టెన్ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటిగా నిలవడం గర్వకారణం ఇటీవల కేంద్రం వెల్లడించిన గణాంకాలే ఇవి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం నిర్వహణలో నూతన వరవడికి శ్రీకారం చుట్టడం వల్ల ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టడమే కాకుండా అంతే స్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది పక్కా ప్రణాళిక ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకుని దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్మించనంత వేగంగా తెలంగాణలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులను గడువులుగా పూర్తి చేస్తోంది రోజుల వ్యవధిలోనే సర్వే అనువైన ప్రాంతం ఎంపిక డిజైన్ల తయారీ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తోంది సాగునీటి రంగంలోనూ లైడార్ సర్వే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి తొలిసారి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి వినియోగించింది శాటలైట్ మ్యాపుల ద్వారానే ఖచ్చితమైన అంచనాలతో ప్రాజెక్టుల డిజైన్ రూపొందిస్తోంది ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన ఫౌండేషన్ నిర్మాణాన్ని తక్కువ ఖర్చు తక్కువ సమయంలో చేసేందుకు అధునాతన టెక్నాలజీ కట్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ను వినియోగిస్తోంది పిల్లర్ల నిర్మాణంలో ఐదు మీటర్ల ఫ్రేమ్ వర్క్ టెక్నాలజీకి బదులు పది మీటర్ల ఫ్రేమ్ వర్క్ ను వినియోగిస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టెక్నాలజీని కూడా వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చింది ప్రాజెక్టుల గేట్ల తయారీలోనూ కంప్యూటర్ నోమరికల్ కంట్రోల్ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తోంది ప్రాజెక్టుల పనులు పురోగతి ఆన్లైన్ ద్వారా మానిటరింగ్ చేస్తోంది ప్రతి ప్రాజెక్టు సైట్ వద్ద సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసింది ప్రాజెక్టుల పరిధిలో రాబోయే వారం రోజుల్లో ఏ మేరకు వర్షపాతం పడుతోంది ఎంత వరద వచ్చే అవకాశం ఉంది తదితర అంచనాలను రూపొందించుకునే వ్యవస్థను కూడా తెలంగాణ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసుకుంది భారత వాతావరణ శాఖ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వారు అందించే వాతావరణ సమాచారాన్ని 
భూగర్భ జలశాఖ ఇచ్చే సమాచారాన్ని అనుసంధానించి అంచనాలను వివరిస్తోంది ఇటీవల వరదలను ఖచ్చితత్వంతో అంచనా వేశారు ఫలితంగా అవసరమైన సమయంలోనే పంపులను మోటార్లను ఆన్ చేసే సౌలభ్యం కలగడంతో పాటు విద్యుత్ ఖర్చులు ఆదా అవుతున్నాయి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం నిర్వహణ కాకుండా సాగునీటి శాఖ పరిపాలన విధానంలోనూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విప్లవాత్మక సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టారు గతంలో మేజర్ మధ్య తరహా మైనర్ రంగాలకు ఇరిగేషన్ శాఖ విడివిడిగా ఉండేది రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత వాటన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చారు ఇరిగేషన్ విభాగాన్ని మొత్తం పంతొమ్మిది టెరిటోరియల్స్ గా విభజించి ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలను చీఫ్ ఇంజనీర్లకు అప్పగించారు ప్రాజెక్టులు పంపులు కాల్వలు తూముల నిర్వహణ బాధ్యతల పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేకంగా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కొత్తగా ఆపరేషన్ సెండ్ మెయింటెనెన్స్ విభాగాన్ని నెలకొల్పారు ఒక ఇంజనీరించి పోస్టును ఏర్పాటు చేశారు ఈ విభాగానికి ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది పోస్టులను మంజూరు చేశారు వీటికి తోడు మూడు వేలకు పైగా లష్కర్ పోస్టులను కూడా మంజూరు చేశారు డిఏల నుంచి సిఏల వరకు ఆర్థిక అధికారాలను కట్టబెట్టారు ఫలితంగా కాలువలు ప్రాజెక్టుల మరమ్మత్తు పనులు ఎప్పటికప్పుడు కింది స్థాయిలోనూ పూర్తవుతున్నాయి లక్షల కోట్లు వెచ్చించి నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలోనూ ప్రభుత్వం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తోంది సీఎం కేసీఆర్ మార్గదర్శకాలు సంకల్పానికి అనుగుణంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణకు ప్రత్యేకమైన డెసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ పై సాఫ్ట్వేర్ ను మొబైల్ యాప్లను రూపొందించింది రిజర్వాయర్లు పంపు హౌజులు కాల్వల్లో నీటి ప్రవాహాలు ఇన్ఫ్లోలు అవుట్ ఫ్లోలకు సంబంధించి రియల్ టైం డేటా వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది ప్రస్తుతం అదే డిఎస్ఎస్ విధానాన్ని రాష్ట్రంలోని అన్ని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు విస్తరించాలని నిర్ణయించింది చివరి ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించేందుకు టైల్ టు హెడ్ పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టింది దీని ప్రకారం ముందుగా చివరి ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందిస్తూ క్రమంగా ప్రాజెక్టు సమీపంలోని ఆయకట్టుకు నీరు ప్రతి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి డిజైన్ కాల్వ నిర్మాణం తదితర అన్నింటితో కలిపి డీటెయిల్ రిపోర్టులు భారీ అంతర్రాష్ట్ర ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి అయితే వివిధ రాష్ట్రాలతో చేసుకున్న ఒప్పంద పత్రాలు ట్రిబ్యునల్స్ నీటి కేటాయింపులు ముఖ్యమైన జీవోలు తదితర కీలక పత్రాలు ఉంటాయి ఇలా లక్షల్లో ఉన్న పత్రాలను వెతకడం భద్రపరచడం అతిపెద్ద సవాల్ ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ సర్కార్ సాగునీటి శాఖకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లన్నింటినీ డిజిటలైజ్ చేయించింది సుమారు ఐదు లక్షల డాక్యుమెంట్లను రెండు వేల బ్లూ ప్రింట్లను డిజిటలైజ్ చేయించింది ఏ పత్రమైనా ఒక క్లిక్ తో అందుబాటులోకి వచ్చే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది టెరిటోరియల్ వారీగా స్థిర చరాస్తుల లెక్కల జాబితాను ఆయకట్టు లెక్కల డాటాబేస్ ను సిద్ధం చేయడం విశేషం ఇరిగేషన్ పరిపాలన విభాగానికి సంబంధించిన అన్ని ఆన్లైన్ ద్వారానే కొనసాగుతున్నాయి ఉద్యోగుల బదిలీలు జాయినింగ్ ల మొదలు సర్క్యులర్ అన్నింటినీ నిర్వహిస్తుండడం విశేషం తెలంగాణ దేశానికే రోల్ మోడల్ గా నిలిచిందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు కాళేశ్వరం లాంటి అద్భుత ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో వారి పండుతోందని తెలిపారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత భూముల ధరలు కూడా పెరిగాయన్నారు తలసరి ఆదాయంలోనూ మనమే నెంబర్ వన్ అని చెప్పారు తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు వైద్య రంగంలోనూ తెలంగాణ గణనీయమైన ప్రగతి సాధించిందని వివరించారు In fact, that's why we fought for Telangana. Today, we have 17 government new medical colleges. 17 new government medical colleges and our seats are 2,790. Telangana was in a place where there was a lot of money in the MBBS seat. Today, there is a lot of money in the MBBS seat. What was the problem in Telangana? There was a lot of money in the MBBS seat. Now, in Telangana, we have a lot of money in the MBBS seat. పన్నెండు కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు యాడ్ చేయగలిగినాం నిజంగా రాష్ట్రమే రాకపోతే పన్నెండు మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చేదా పీజీ పూర్తయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ కంపల్సరీ ఎస్ఆర్షిప్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఎన్ఎంసీ ఇచ్చింది ఈసారి ఒక్కరిని కూడా హైదరాబాద్లో ఇవ్వకుండా ఆల్ ద ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఆర్స్ ను మొత్తం తెలంగాణలో వేయడం జరిగింది ఒక రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి పెరగాలి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పెరగాలి అంటే ఇండస్ట్రీ రావాలి ఐటీ రావాలి లేదా ఇంకా ఏదో రావాలని మాట్లాడతారు ఇండస్ట్రీ ఐటీ ఓకే యువర్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మే గ్రో బట్ లైవ్లీహుడ్ ఇవాళ తెలంగాణ ఈజ్ ద నంబర్ వన్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈ గ్రోత్ రేట్ చూసుకున్నప్పుడు పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ గ్రోత్ రేట్లో కానీ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్లో 
అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ ఇన్కమ్లో పెంచడంలో వీఆర్ నంబర్ వన్ వీఆర్ ఛాంపియన్ వీఆర్ రోల్ మోడల్ టు ద కంట్రీ అసలు మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు మన రాష్ట్రం వచ్చినాడు మన రాష్ట్రం యొక్క వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి వరి పంట ఉత్పత్తి అరవై ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సిక్స్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ ఇన్ దూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతనో చెప్పగలుగుతారా మీరు ఎవరైనా టూ క్రోర్ ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ టు టూ క్రోర్ ఫార్టీ నైన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ వీ హ్యావ్ బైపాస్డ్ పంజాబ్ తెలంగాణ స్టుడ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్యాడిక్ హౌ కమ్ ఇట్ పాసిబుల్ వన్ ఫెలో సైజ్ టీవీలో చూస్తారు మీరు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ తో ఒక ఎకరం బార్లేదు అంటున్నాడు మరి ఏం చేయాలి నేను నెత్తి కొట్టుకోవాలని నోరు కొట్టుకోవాలని మరి ఎట్లా వచ్చింది ఒకటిగా నేను మంత్రం వేస్తే వస్తుందా ఏమన్నా మాయ చేస్తే పంట పంటదా సాగు భూమి సాగు భూమి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది అప్పుడు ఆంధ్రలో ఒక ఎకరం అమ్మితే తెలంగాణలో మూడు ఎకరాలు వస్తుంది అంటోళ్ళు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎకరం అమ్మితే ఆంధ్రలో మూడు ఎకరాలు వస్తుంది ఇప్పుడు అంటే ఇంత గొప్ప విజయాన్ని ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది తప్ప తెలంగాణ వచ్చి ఉండకపోతే ఈ ఈ ఈ అవకాశం మనకు వచ్చి ఉండేది కాదు పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మన రాష్ట్రం వచ్చిన నాడు తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఉండేది ఆఫ్టర్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ బైపాసింగ్ వన్ స్టేట్ ఒక సంవత్సరం కర్ణాటకను బైపాస్ చేసినాం ఒక సంవత్సరం తమిళనాడు బైపాస్ చేసినాం ఒక సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్ను బైపాస్ చేసినాం లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్లో ఒక్కొక్క రాష్ట్రాన్ని బైపాస్ చేస్తూ వీ స్టుడ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎక్సెప్ట్ దోస్ స్మాల్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆ గోవా లాంటి చిన్న రాష్ట్రాన్ని ఎదులు పెడితే అమాంగ్ ద బిగ్గర్ స్టేట్స్ వీ స్టుడ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఏడు సంవత్సరాల్లో ఏడు రాష్ట్రాలను తమిళనాడు మహారాష్ట్ర వేర్ ద ఫైనాన్స్ క్యా ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ముంబై ఇస్ దేర్ వీ హ్యావ్ బైపాస్ ఈవెన్ మహారాష్ట్ర వీ హ్యావ్ బైపాస్ కర్ణాటక వీ హ్యావ్ బైపాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు అండ్ వీ స్టుడ్ నంబర్ వన్ ఇన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇవాళ మనము We are a power surplus state, you know. We are selling power. One day when the state was formed, we used to power, buy power from Chhattisgarh. We used to buy power in power exchange. We used to buy power from Andhra Pradesh. Today, we are a power surplus state. We are selling power to other states. This is what we have achieved in the span of seven years. If you want to know what you want to do, you can see Kiran Kumar and cut away the cut away. అరే మీ కరెంట్ ఎట్లనే మీ తెలంగాణలోకి ఎరువడతాం ఎరువడతాం అంటుర్రు కరెంట్ తయారయ్యేదంత మా దగ్గరనే మీరు ఎట్లా బతుకుతారయ్యా అని కట్టబట్టుకొని చూపించండి కట్టబట్టుకి చూపించిన వాళ్ళకి ఏమో చీకటి అయిపోయింది మనకు మాత్రం వెళ్తురు వచ్చింది ఇవాళ అంత అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను మనం సాధించుకోగలిగినాం